హాయ్ వెల్కమ్ టు స్మార్ట్ లివింగ్ మనం ఇంట్లో పార్టీ అరేంజ్ చేసినప్పుడు గుడ్ హోస్ట్ అనిపించుకోవాలని ట్రై చేస్తాం అదే బయట పార్టీకి వెళ్ళినప్పుడు గుడ్ గెస్ట్ గా ఉండడానికి ట్రై చేస్తాం ఇలా చేసేటప్పుడు మనం చేసేది కరెక్టా లేకపోతే ఏమైనా తప్పు చేస్తున్నామా అని సహజంగా అందరికి డౌట్స్ ఉంటాయి కదా ఇలాంటి డౌట్స్ తోనే కొంతమంది సకులు మనకు ఉత్తరాలు రాశారు మరి ఈ డౌట్స్ అన్ని శ్రీదేవ్ గారిని అడిగి క్లారిఫై చేసుకుందాం చేసుకుంటే ఇలా సైడ్ ప్లేట్ లో ఈ నాప్కిన్ ఇలా ఉంటుంది మనకి ముందు మెయిన్ మెయిల్ ప్లేట్ ఏదైతే ఉంటుందో ది ఫుల్ ప్లేట్ అది మన ముందు ఇలాగా ఉంటు ఉంటుంది అనమాట సో ఈ నాప్కిన్ని మనం మెయిల్ స్టార్ట్ చేయడానికి ముందు ఇలా అన్రోల్ చేసుకుని దానిలో ఉన్నటువంటి స్పూన్ అండ్ ఫోక్ని మనము సైడ్ ప్లేట్లో పెట్టుకుని ఈ నాప్కిన్ని ఇప్పుడు ఇది ఇంత పెద్దగా ఉందనుకోండి ఏ సైజ్లో ఎలా ఫోల్డ్ చేయాలి అనే కన్ఫ్యూషన్ అక్కర్లేదు దీన్ని జస్ట్ హాఫ్కి ఫోల్డ్ చేసుకుని ఇది మన నాప్ మన ల్యాబ్స్కి సరిపడా మనం పెట్టుకున్నాము మెయిల్ అయిపోయింది ఇట్స్ ఓవర్ నౌ ఫింగర్ బౌల్ కూడా వచ్చేసింది ఫింగర్ బౌల్ అయిన తర్వాత యు వుడ్ లైక్ టు యూజ్ యువర్ నాప్కిన్ టు వైప్ యువర్ హ్యాండ్స్ ఇప్పుడు ఈ నాప్కిన్ని మీరు ఫింగర్ బౌల్ వచ్చింది అంటేనే ఈ ప్లేట్ వెళ్ళిపోయింది అని అర్థం ఫింగర్ బౌల్ ఎప్పుడు వస్తుంది మెయిన్ కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత సో దిస్ ప్లేట్ ఈజ్ నాట్ దేర్ ఈ ప్లేట్ వెళ్ళిపోయింది ఫింగర్ బౌల్ కూడా వచ్చి వెళ్ళిపోయింది రెండు వెళ్ళిపోయినాయి అంటే ఈ స్పేస్ మన ముందు ఖాళీగా ఉంది దిస్ స్పేస్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అస్ ఈస్ వేకెంట్ సో మీల్ అయిపోయింది మీరు డెజర్ట్ అయిపోయింది అన్నీ అయిపోయినాయి ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఓవర్ సో మీరు చేయి తుడిచేసుకున్నారు దీన్ని అలాగా మన ముందు పెట్టుకోవాలి ఎప్పుడు గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇది ముందు మనం తీసుకున్నప్పుడు ఇలా ఫోల్డ్ అయ్యి లేదా ఇంకో ఇలా ఫోల్డ్ అయ్యి ఏదో డెకరేటివ్ ఫోల్డింగ్లో మనం పెట్టుకున్నాం అనుకోండి వాడేసిన తర్వాత కూడా ఆ విధంగా ఫోల్డ్ చేసి పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు దాన్ని యూజ్డ్ అని అనిపించడానికి ఎలా ఉందో అలా మరీ క్రంపుల్ కూడా అవసరం లేదు జస్ట్ యూ కెన్ కీప్ ఇట్ లైక్ దాట్ సపోజ్ మధ్యలో రెస్ట్ రూమ్కి వెళ్లాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది అంటే మీల్ అయిపోలేదు కానీ మధ్యలో మనం వీఆర్ విజిటింగ్ ది రెస్ట్ రూమ్ అలాంటప్పుడు దీన్ని ఏదో ఒక రఫ్ ఫోల్డ్లో ఇలా పక్కన పెట్టుకుని వెళ్ళాలి దాన్ని మనం ఈ ప్లేస్లో పెట్టాము అంటే మీల్ ఈజ్ ఓవర్ అని అర్థం అనమాట సో ఇంకా మనం లేచి వెళ్ళిపోతాం అని ఇటువైపు ఇలా పక్కన సైడ్ ప్లేట్కి ఇటు పక్కన లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో పెట్టుకున్నాము అంటే చిన్న పని మీద వీఆర్ జస్ట్ విజిటింగ్ ది రెస్ట్ రూమ్ అని ఫ్రెష్ అవ్వడానికి రెస్ట్ రూమ్ వెళ్తున్నాము ఏదో కారణం చేత సో యు కెన్ ఆఫ్టర్ యూ కమ్ బ్యాక్ దీన్ని మళ్ళీ మనము అన్ఫోల్డ్ చేసి విల్ యూజ్ ఇట్ వన్స్ అగైన్ అనమాట సో నో చైర్ పైన కానీ చైర్ మీద కానీ బాయ్ రెస్ట్ రూమ్ కి వెళ్ళినప్పుడు సీట్ రిజర్వేషన్ కాదు కదా కాబట్టి దాన్ని ఇట్ షుడ్ బి ఫోల్డెడ్ రఫ్లీ అండ్ కెప్ బి సైడ్ అనమాట సో ఇక నెక్స్ట్ లెటర్ సికింద్రాబాద్ నుంచి స్నేహ రాశారు డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర పొరపాటుగా నీళ్లు కానీ జ్యూస్ కానీ ఏదైనా డ్రింక్ కానీ దొరలిపోతే ఏం చేయాలి ఎలా మేనేజ్ చేయొచ్చు అని డైనింగ్ టేబుల్ మీద వాటర్ దొరిలింది అనుకోండి జనరల్ గా టేబుల్ ఇలాగ మనకి బేర్ గా ఉండదు హోటల్ లో రెస్టారెంట్ లో అయితే తప్పనిసరిగా దీని మీద క్లాత్ ఉంటుంది వాటర్ అయితే ఇమీడియట్ గా అది అబ్జార్బ్ చేసుకోవడం స్టార్ట్ అవుతుంది సో మన దగ్గర ఉన్న వెయిటర్ ని కనుక మనం పిలిస్తే తను క్లాత్ చేంజ్ చేయడము లేకపోతే ఎక్స్ట్రా క్లాత్ తీసుకొచ్చి ఎక్సెస్ వాటర్ ని డాబ్ చేసి తీసేయడము చేస్తారు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ జ్యూస్ ఆర్ ఎనీ అదర్ బెవరేజ్ లైక్ టీ కావచ్చు కాఫీ కావచ్చు జ్యూస్ కావచ్చు ఆర్ ఎనీ ఆల్కహాలిక్ డ్రింక్ కావచ్చు అవి ఏమవుతాయి అంటే స్పిల్ అయినప్పుడు బట్టల మీద పడొచ్చు టేబుల్ మీద పడొచ్చు పక్క వాళ్ళ మీద కూడా పడుతుండొచ్చు సో ఇలాంటి సందర్భాల్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం ఏమవుతుందంటే ఆ పడింది అనే బాధలో జనరల్ గా ఒక అలామింగ్ క్రై సమా ఓ అని మనము అరవడం మూలాన మనం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి పక్క వాళ్ళని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తామన్నమాట సో ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్క్యూజ్ యువర్ సెల్ఫ్ మీరు ఎక్స్క్యూజ్ చేసుకుని రెస్ట్ రూమ్కి వెళ్ళ
కనుక మీరు వాటిని క్లీన్ చేసుకుని చేతులు కారినా కానీ అలాంటివి మీరు క్లీన్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఎవరైనా పక్కన వాళ్ళ మీద స్పిల్ అయితే కనుక యూ కెన్ ఆల్వేస్ అపాలజైజ్ టు దెమ్ అండ్ అకంపెనీ దెమ్ టు ది రెస్ట్ రూమ్ వాళ్ళతో పాటు రెస్ట్ రూమ్ కి వెళ్ళి యూ కెన్ హెల్ప్ దెమ్ టు క్లీన్ దెమ్ సెల్స్ అనమాట మీద పడిన దాన్ని వాళ్ళు క్లీన్ చేసుకోవచ్చు టేబుల్ మీద కనుక టేబుల్ క్లాత్ ఉంటే మనము వెయిటర్ ని కనుక పిలిస్తే హీ విల్ చేంజ్ ద క్లాత్ ఫర్ ఎస్ సో దట్ ది ఎంటైర్ టేబుల్ అందరికీ ఒక ఫ్రెష్ ఫీలింగ్ అనేది ఉంటూ ఉంటుంది సాధ్యమైనంత వరకు ఏవి ఎక్కడ ఉండాలి అనే పొజిషన్స్ లో మనం కరెక్ట్ గా మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఉంటే స్పిల్ అనేది ఛాన్స్ ఉండదు అనమాట సో ఇక నెక్స్ట్ లెటర్ చెన్నై నుంచి తన్మయ్య రాశారు డైనింగ్ టేబుల్ మేనేజ్ విషయంలో ఆడవాళ్ళకి మగవాళ్ళకి రూల్స్ ఒకే రకంగా ఉంటాయా తేడాలు ఏమైనా ఉంటాయా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది సో ఆడవాళ్ళకి మగవాళ్ళకి అంటూ స్పెషల్ తేడాలు ఏమీ ఉండవండి కానీ ఏంటంటే ఒక లేడీ గెస్ట్ ని మనము గెస్ట్ రోల్ లో ఆడవాళ్ళు ఉన్నప్పుడు డైనింగ్ టేబుల్ మీద అందరూ కలిసి కూర్చున్నప్పుడు ఏదైనా ఫుడ్ సర్వీస్ చేసేటప్పుడు ప్రప్రథమంగా ఆడవాళ్ళకి సర్వ్ చేస్తారనమాట సో ఇట్ ఈస్ కస్టమరీ టు గివ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ టు విమెన్ సో ఒక టేబుల్ మీద మెన్ అండ్ విమెన్ ఇద్దరు వెన్ దర్ షేరింగ్ ఎ మీల్ సర్వీస్ ప్రొసీజర్ అనేది ముందుగా విమెన్ గెస్ట్ కి సర్వ్ చేసాకే మెన్ గెస్ట్ కి సర్వ్ చేస్తారు దే గివ్ దట్ ప్రయారిటీ అనమాట అండ్ రెండవ విషయము చూసుకుంటే కనుక ఒకవేళ విమెన్ గెస్ట్ లేచి వెళ్ళిపోతుంటే మెన్ గెస్ట్ కెన్ స్టాండ్ అప్ అండ్ సే బై టు హర్ ఓకే తప్పనిసరిగా నిల్చోవాలని ఏం రూల్ లేదు బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఎవరైనా ఉమెన్ గెస్ట్ ఇఫ్ షీ ఈస్ టేకింగ్ లీవ్ మనము వీ కెన్ జస్ట్ స్టాండ్ అప్ అండ్ సే ఓకే దెన్ బై ఇఫ్ షీఈస్ లీవింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ బట్ బట్ ఫర్ దీస్ స్మాల్ చేంజెస్ మిగతా రూల్స్ అన్ని కూడా దే ఆర్ కామన్ టు మెన్ అండ్ విమెన్ అన్ని మేనేజ్ అండ్ ఎటిక్వేట్స్ దే ఆర్ ఆల్ కామన్ టు మెన్ అండ్ విమెన్ సో ఇక లాస్ట్ లెటర్ మౌనిక గారు ఖమ్మం నుంచి రాశారు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ కామన్గా అందరూ చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉంటారు కదా వాళ్ళందరికి కూడా పరికి వచ్చే క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు తనకు ఒక వన్ ఇయర్ పాప ఉందంట సో ఆ పాప నేను రెస్టారెంట్కి తీసుకోవాలి ఎందుకంటే చిన్న పిల్లలు కాబట్టి ఏడుస్తూ ఉంటారు లేకపోతే ఊరికి బయటికి వెళ్ళవలసిన అవసరం ఉంటుంది ఇక ఇలాగే ఉండాలి కొన్ని ఇయర్స్ వరకు ఏం చేయాలి అని అడుగుతున్నారు మౌనిక గారు అంత ఫీల్ అవ్వాల్సిన విషయం ఏమి లేదు ఇందులో కొన్ని రెస్టారెంట్ రెస్టారెంట్స్ లో బేబీ చైర్స్ అని ఇస్తారు స్పెషల్ గా ఉంటాయి దాని సీట్ వచ్చి చాలా బాగా ఎత్తుగా ఉంటుంది అంటే ఆ సీట్ లో కూర్చోబెడితే టేబుల్ కి కరెక్ట్ గా సూటబుల్ గా ఉంటారు పిల్లలు ప్లస్ దేర్ విల్ బీ ఏ బార్ ప్రివెంటింగ్ దెమ్ ఫ్రమ్ ఫాలోయింగ్ డౌన్ అని ముందర అడ్డంగా ఒక బార్ ఉంటుంది అని కొన్ని పూసలు అని డెకరేషన్ అన్ని ఉంటుంది వాళ్ళని కూడా మనము మనలో సభ్యులుగా కూర్చోబెట్టి వాళ్ళని కూడా ఇది తినాలి అలా చేయాలి అని మనం కొద్దిగా లైట్ గా ఎంటర్టైన్ చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళు కూడా ఏడవడం న్యూసెన్స్ చేయడం అలాంటివి లేకుండా దే ఎంజాయ్ ద మీల్ అనమాట సో మౌనిక గారు యూ కెన్ చూస్ అ రెస్టారెంట్ విచ్ గివ్స్ యూ ది ప్రొవిషన్ ఆఫ్ ఎ బేబీ చైర్ అండి అలా కాకపోయినా మోస్ట్ ఆఫ్ ది రెస్టారెంట్స్ లో ఒకవేళ బేబీ చైర్స్ లేకపోయినా ఆక్యుపైడ్ గా ఉన్న వెయిటర్స్ ఆల్సో విల్ హెల్ప్ అవుట్ అండి వాళ్ళు పాప పిల్లల్ని బయటకు తీసుకువెళ్తారు ఆడిపిస్తారు కొన్ని కొన్ని రెస్టారెంట్స్ లో ఇట్లా మన అక్వేరియమ్స్ అని అవి ఇవి ఉంటాయి సో దే కీప్ ద బేబీ బిజీ ఫర్ సమ్ టైమ్ సో దట్ యూ కెన్ హ్యావ్ ది డైనింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీ డౌట్స్ అన్ని క్లారిఫై అయిపోయాయి అనుకుంటా ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా అయితే మాకు లెటర్ రాయండి కొత్త కొత్త విషయాలు నేర్చుకుందాం మరి నెక్స్ట్ వీక్ మరో ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్తో మీ ముందు ఉంటుంది మీ స్మార్ట్ లివింగ్ టిల్ దెన్ టేక్ కేర్ బాయ్
హలో శ్రీదేవి గారు హాయ్ ప్రశాంతి శ్రీదేవి గారు కాంటినెంటల్ ఆర్ ఓరియంటల్ ఈ మెనూ అన్నప్పుడు సేమ్ మనం అంటే ఇండియన్ మెనూ ప్రిపేర్ చేస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ స్టార్టర్స్ తో స్టార్ట్ చేస్తాం కదా లైక్ అలాగే ఈ కాంటినెంటల్ ఆర్ ఓరియంటల్ కూడా స్టార్టర్స్ తోనే స్టార్ట్ చేస్తూ డెజర్ట్ తో ఇన్ చేయాలా లేకపోతే దీనికి ఏమైనా సపరేట్ ప్రాసెస్ ఉంటుందా ఫర్ ఎనీ మెనూ ఇండియన్ కానీ కాంటినెంటల్ కానీ ఓరియంటల్ కానీ ఇట్ ఈస్ ద బేసిక్ క్లాసిఫికేషన్ అంటే సింప్లెస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఈస్ స్టార్టర్స్ మెయిన్ కోర్స్ అండ్ డెజర్ట్ ఇది సింప్లెస్ట్ అని జనరల్ గా మెను టిట్ బిట్స్ తో స్టార్ట్ చేస్తాం ఆఫ్టర్ టిట్ బిట్స్ దే గో ఫర్ ది అపటైజర్స్ అపటైజర్స్ లో సాఫ్ట్ గా ఈ ట్రాక్ట్ లో నుంచి లోకల్ కి వెళ్ళిపోయి ఆ డైజెస్టివ్ జ్యూసెస్ అన్ని సెక్రీట్ అయ్యే విధంగా డైజెస్టివ్ సిస్టం ని యాక్టివేట్ చేసే విధంగా అట్ ది సేమ్ టైం స్టమక్ మీద హెవీ గా ఉండకొడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సూప్స్ సూప్స్ ఓకే సో ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ సూప్ అంటే సూప్ లో మళ్ళీ మనకి థిన్ సూప్స్ ఉంటాయి థిక్ సూప్స్ ఉంటాయి క్రీన్ సూప్స్ ఉంటాయి సో ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ సూప్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ కొంచెం యాక్టివేట్ అవుతుంది ఓకే తర్వాత ఏంటి ఇట్ ఈస్ ప్రిపేరింగ్ ద డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ హెవీ మీల్ నెక్స్ట్ మనం తీసుకోబోయే హెవీ పదార్థానికి మనని ప్రిపేర్ చేస్తాం దెన్ అప్పుడు ఫస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ది హెవీ మెటీరియల్ విచ్ వి టేక్ ఇన్ సైడ్ దాని ఎంట్రీ అంటాము అంటే ఎంట్రన్స్ ఆఫ్ హెవీ మెటీరియల్ అనమాట ఓకే దాని తర్వాత హెవీ కోర్స్ ఏదైతే ఉంటుందో హెవీలీ స్పైస్డ్ కానీ ఫ్యాట్ తో ఉన్నది కానీ ప్రోటీన్ అండ్ క్యాలరీస్ ఎక్కువగా ఉన్న ఫుడ్ ఇట్ ఈస్ ఫాలోడ్ బై దట్ అన్ ఓకే సో హెవీ మీల్ తినిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఒక సూతింగ్ ఎఫెక్ట్ కోసము సార్పేట్ అంటాం ఆ స్టేజ్ ని మనము అంటే షర్బత్ టైప్ అనమాట ఇండియన్ లో మనం అనుకోవాలంటే షర్బత్ అని ఐస్ వాటర్ కానీ లేకపోతే కూల్ బాగా చిల్డ్ ఫ్రూట్ జ్యూస్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా ఏరియేటెడ్ డ్రింక్ కానీ ఈవెన్ ఆల్కహాలిక్ బెవరేజ్ కూడా ఆ స్టేజ్ లో నెక్స్ట్ కోర్స్ గా తీసుకుంటారన్నమాట అది అయిన తర్వాత ఏం చేస్తారంటే నెక్స్ట్ కోర్స్ ఈస్ డెజర్ట్ అని డెజర్ట్ ఏంటంటే డెజర్ట్ స్వీట్ గా ఉంటుంది కాబట్టి తిన్నాక నోట్ లోపల ఉన్నటువంటి టేస్ట్ బర్డ్స్ అన్ని కూడా కొంత క్లోజ్ అయిపోతాయి అంటే ఇంకా తినాలి అనే కోరిక సప్రెస్ చేస్తుంది డెజర్ట్ ఎప్పుడు కూడా తీపి పదార్థం ఆఫ్టర్ డెజర్ట్ కూడా ఆ లోపల అంతా నోట్లో ఒక స్వీట్ అండ్ టాంజీ టేస్ట్ వచ్చేసి అది కొంచెం తగ్గించుకోవాలి అనుకుంటే లైట్ గా పులుపు గానీ లైట్ గా సాల్టీ టేస్ట్ ఉండేవి సేవరీస్ చిన్న చిన్న సేవరీస్ దొరుకుతాయి సో నెక్స్ట్ స్టేజ్ గా సేవరీస్ ఆఫ్టర్ డెజర్ట్ కొంచెం నోట్ లో టేస్ట్ మారేదానికి సేవరీస్ సేవరీస్ తర్వాత కూడా ఇంకా పొట్టులో ప్లేస్ ఉంది ఎవరికన్నా అనుకుంటే దే కెన్ అకామిడేట్ ఏ బెవరేజ్ అనమాట ఇట్ కుడ్ బి ఎ టీ ఆర్ ఇట్ కుడ్ బి ఎ కాఫీ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్ దాంతో వీ కెన్ ఎండ్ ది సీక్వెన్స్ శ్రీదేవి గారు ఇప్పుడు ఇండియన్ మెనూకి వెజెస్ చూపించారు మీరు అంటే మనకి ఒకేషన్ వైజ్ గా యూజ్ చేసే వెజెస్ కూడా చూపించారు ఫైన్ ఇప్పుడు కాంటినెంటల్ ఓరియంటల్ ఈ మెనూకి దీనికి సపరేట్ వెజెస్ ఏమైనా ఉంటాయా సేమ్ అవే మనం వీటికి యూజ్ చేసేసుకోవచ్చు ఇండియన్ మెనూ ప్రెజెంటేషన్ కి మనం యూజ్ చేసే ప్రెజెంటేషన్ బౌల్స్ కి ఓరియంటల్ కి కానీ కాంటినెంటల్ కానీ అసలు కనెక్షన్ ఏ ఉండదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మెటల్ బౌల్స్ అంటే బ్రాస్ గానీ స్టీల్ గానీ సిల్వర్ గానీ కాపర్ గానీ దట్ కైండ్ ఆఫ్ యూసేజ్ చాలా తక్కువ నిల్ ఉంటుంది మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ పోర్సిలిన్ బౌల్స్ అండ్ పోర్సిలిన్ ప్లేట్స్ ఏ మనము యూస్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది మెటల్ అనేది చాలా తక్కువ ఇక చైనీస్ లో అలాంటి దాంట్లో అయితే బ్యాంబూతో చేసినటువంటి కొన్ని బౌల్స్ కూడా యూస్ అవుతుంటాయి చాప్ స్టిక్స్ అట్లాంటివి ఎక్కువ యూస్ అవుతాయి మరి కాంటినెంటల్ మెను ఎలాంటి బెజల్స్ యూస్ చేస్తారు కాంటినెంటల్ కి కానీ ఓరియంటల్ కి కానీ మెనూని బట్టి రకరకాల షేప్స్ ఉన్నటువంటి పోర్సిలిన్ డిషెస్ ఆర్ ప్రెజెంటేషన్ బౌల్స్ యూస్ చేస్తాము సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇది దీన్ని ది ప్లేట్ ని చూస్తే మధ్యలో కన్ను ఉన్నట్టుగా ఉంది దీన్ని ఐ ప్లేట్ అంటాము ఈ ఐ ప్లేట్స్ లో జనరల్ గా మనము సలాడ్ ప్రెజెంటేషన్ కోసం యూస్ చేస్తూ ఉంటాము బీట్ ఎ కాంటినెంటల్ మెను ఆర్ ఓరియంటల్ మెను సలాడ్ ప్రెజెంటేషన్ కి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ ప్లేట్ చూసారంటే ఇది చాలా విచిత్రంగా ఇట్లా బెండ్స్ తోటి ఇలా ఇలా ఒక రకంగా ఉంది ఇదేంటంటే ఇట్స్ ఎ ప్లేట్ యూస్ ఫర్ ప్రెజెంటింగ్ జాపనీస్ మెయిన్ కోర్స్ అనమాట సో జాపనీస్ మెయిన్ కోర్స్ అంతా ఇలా స్టెప్ బై స్టెప్ దీని మీద అరేంజ్ చేస్తే చేసి దీన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ టేబుల్ మీద పెడితే దానిలో నుంచి ప్లేట్ లోకి సర్వ్ చేసుకుంటారు ఓకే సో మెయిన్ కోర్స్ డైరెక్ట్ గా ఈ ప్లేట్ మీద వాళ్ళు సర్వ్ చేస్తారు అండ్ ఇట్లా లాంగిట్యూడినల్ గా
ఏదైనా కానీ ప్రొడక్ట్స్ చేసినప్పుడు అవి చిన్న చిన్న పీసెస్ మాదిరిగా దీని మీద లే చేస్తారనమాట లే చేసే బాయిల్ వెజిటేబుల్ కూడా ఉండొచ్చు బాయిల్ లేస్ అంటే మీట్ లేయర్ వెజిటబుల్ లేయర్ అలా కూడా పెట్టుకోవచ్చు బేస్డ్ ఆన్ ది టైప్ ఆఫ్ ది డిష్ దే ఆర్ యాక్చువల్లీ ప్రజెంట్ ఇప్పుడు ఈ బోర్డ్ షేప్డ్ బౌల్స్ చూసాం కదా ఇవి కూడా కాంటినెంటల్ మెనూస్ లో మనము వీ కెన్ యూజ్ ఫర్ సలాడ్ ప్రజెంటేషన్ సలాడ్స్ రకరకాల సలాడ్స్ ప్రజెంటేషన్ కోసం ఇలాంటి బౌల్స్ యూజ్ చేయొచ్చు అలాగే వీ హ్యావ్ ఈవెన్ దిస్ బౌల్ ఈ సెంటర్ లో ఉన్నటువంటి ఈ బౌల్ కూడా దీని కొంచెం డెప్త్ ఉంది ఇది కూడా ఇట్స్ ఎ సలాడ్ ప్రజెంటేషన్ ఇన్ని సలాడ్ ప్రజెంటేషన్ అంటే సలాడ్ ఈజ్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది మీల్ కదా సో ఎనీ మనకు నచ్చింది అంటే మిగతా షేప్ తో పాటు మ్యాచింగ్ ఉండేది మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు నా ఇఫ్ యు కమ్ టు దిస్ డెజర్ట్ కూడా అండ్ ఇట్స్ జస్ట్ ఎ బౌల్ అంటే ఎక్కడైతే గ్రేవీ బేస్డ్ ఐటమ్ ఉంటుందో లిక్విడ్ పార్ట్ ఉంటుందో దట్ కెన్ బి టేకన్ ఇన్ దిస్ బౌల్ అనమాట so if you come at uh, this uh, rectangular uh, yes this square kind of plate idi kuda it is meant for uh, uh, salad presentation Same salad oh? salad presentation sanamata aithe ipudu ikkada oka madhyalo oka plate undi chaala interesting ga this is called a tapanki plate tapanki yeah ఇది రెండు పార్ట్స్ అండి మధ్యలో ఒక హోల్ ఉంటుంది దిస్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఈ దీని మీద ఇది ప్లేస్ చేస్తాము దిస్ ఇస్ అ జాపనీస్ ప్లేట్ అనమాట ఈ జాపనీస్ ప్లేట్ లో కోర్స్ ఏదైతే ఉంటుందో మెయిన్ కోర్స్ కావచ్చు సలాడ్ కావచ్చు స్నాక్స్ కావచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఇవన్నీ వరుసగా ఇలాగా అరేంజ్ చేసి దాని మ్యాచింగ్ సాస్ ఇందులో పెట్టే సో ఆల్ ద హోల్ కోర్స్ ఇస్ ప్రజెంటెడ్ హియర్ దాని మ్యాచింగ్ సాస్ దీనిలో సో దిస్ ఇస్ జాపనీస్ స్టైల్ ఆఫ్ ప్రజెంటేషన్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది ఇట్స్ ఎ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్లేట్ అండ్ ఇఫ్ యూ సీ దిస్ లార్జ్ ప్లేట్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎ ఫిష్ ప్లేట్ అనమాట ఓకే దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎ ఫిష్ ప్లేట్ బేసికలీ బికాస్ ఆఫ్ ద షేప్ ఆఫ్ ది ప్లేట్ అండ్ ఫిష్ ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ దాని షేప్ డిస్టార్ట్ చేయకుండా దాన్ని ముక్కలు ముక్కలుగా చేసేయకుండా అలాగే మనం దాన్ని గ్రిల్ చేసి కానీ కుక్ చేసి కానీ కంప్లీట్ ఫిష్ ని ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వచ్చు ఓకే అలాంగ్ విత్ ఆల్ ది కైండ్ ఆఫ్ గార్నిష్ లేదు ఫిష్ కాకపోయినా మీట్స్ ఏవన్నా కూడా వన్ మీట్ లేయర్ తర్వాత వెజిటబుల్ మీట్ లేయర్ వెజిటబుల్ ఆ విధంగా కూడా మనము అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు మెయిన్ కోర్స్ మెయిన్ కోర్స్ కెన్ బి సర్వ్ ఇన్ దిస్ బేసికలీ దిస్ ప్లేట్ ఇస్ సెల్ఫ్ ఇస్ కాల్డ్ అ ఫిష్ ప్లేట్ ఫిష్ ప్లేట్ సో ఇది కూడా మోర్ ఆర్ లెస్ అలాంటి యూస్ ఏ ద నెక్స్ట్ ప్లేట్ ఈజ్ ఆల్సో ఫర్ ఫ్యాన్సీ ప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ ఇందులో ఏ డిష్ అయినా మనము మెయిన్ కోర్స్ది కూడా ఇట్స్ అ ఫ్యాన్సీ ప్లేట్ అనమాట దీంట్లో మనము ప్రజెంటేషన్ చేసుకోవచ్చు కాంటినెంటల్ మెనూస్లోను ఓరియంటల్ మెనూస్లోను కూడా ప్లేట్ ప్రజెంటేషన్ క్యారీస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ వాల్యూ అంటే మనం తయారు చేసిన ఐటమ్ని చాలా చక్కగా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ప్లేట్స్లో డెకరేట్ చేస్తారనమాట విత్ ప్రాపర్ గార్నిష్ ఏ మెటీరియల్తో ఏ గార్నిష్ వెళ్తుందో దానికి స్పెసిఫిక్ కాంబినేషన్స్ ఉంటాయి దాని ప్రకారమే దాంట్లో అరేంజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ చివరి ప్లేట్ చూస్తే ఇట్ ఈస్ ఎ సూప్ ప్లేట్ అని సూప్ This is a soup plate. This is a soup plate, especially heavy soups, shrimp soup, alternatively, heavy soup, okay. they are served in a soup plate, not in a soup bowl. Okay, okay. So different uh, kinds of soups, mm-hmm. different presentations. And there is a lot of equipment for mm-hmm. presentations. Mm-hmm. Some of them we have shown. But there is a lot of interesting things. You can see these shapes through them. You can see a lot of impressions. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీదేవి గారు కాంటినెంటల్ అండ్ ఓరియంటల్ సీక్వెన్స్ ని అండ్ అలాగే ప్రజెంటేషన్ వెజర్స్ ని మీరు మాకు చూపించారు చూస్తుంటే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపిస్తుంది ఐ హోప్ చూసిన తర్వాత నాకే కాదు వాళ్ళకు కూడా ఇలాంటి వెజర్స్ కొనుక్కోవాలని ఇంట్రెస్ట్ కలిగింది థ్యాంక్స్ అలాట్ థ్యాంక్ యూ కాంటినెంటల్ అండ్ ఓరియంటల్ మెనూ సీక్వెన్స్ మనం తెలుసుకున్నాం కదా రొటీన్ గా కాకుండా సంథింగ్ డిఫరెంట్ గా మీరు ట్రై చేయాలనుకుంటే ఈ మెనూ ని తప్పకుండా ట్రై చేయండి మళ్ళీ వచ్చేవారు మన స్మార్ట్ టీవింగ్ లో మనం ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ తో కలుసుకున్నామా టిల్ దాన్ టేక్ కేర్ బాయ